ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് അധ്യയന വർഷം ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രി പി ജി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കാണ് യു ജി സി അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി വീഡിയോ വർഷാവർഷം ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അണ്ണാമറ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് യു ജി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ജി സി കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് യു ജി സി ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പബ്ലിക് നോട്ടീസ് ആണിത് കേരളത്തിലെ ഏതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഓഡിയൽ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കോഴ്സുകൾ നൽകാൻ വേണ്ടി യു ജി സി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് യു ജി സി പുറത്തിറക്കിയ പബ്ലിക് നോട്ടീസിന്റെ ഒരു കോപ്പി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കാരണം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇത്തരം ഓഡിയൽ പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കാം കർണാടക കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് കേരളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കോഴ്സുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം കോഴ്സുകൾക്ക് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് സോഷ്യോളജി അതുപോലെ തന്നെ ബി എ സംസ്കൃതം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഫിലോസഫി മലയാളം ഹിസ്റ്ററി ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ബി കോം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് അറബിക് അബ്സലുലമ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി ജി ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് പി ജി സബ്ജക്റ്റുകൾ കൊമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യോളജി സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഫിലോസഫി മലയാളം ഹിസ്റ്ററി ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് അറബിക് ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കോഴ്സുകൾക്ക് അത് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസിന് ബി എ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊമേഴ്സ് ബി കോം അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് സോഷ്യോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ബി ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് ഹിന്ദി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് അത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് പി ജിയിൽ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിനാൻസ് ആണ് സോഷ്യോളജി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് ഹിന്ദി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്സ് അപ്പോ പി ജി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രീനാരായണ ഇനി അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിലെ പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോഴ്സുകൾക്കാണ് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഉണ്ട് ബി എ ഹിന്ദി ഉണ്ട് അറബിക് ഉണ്ട് മലയാളം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യോളജി ഉണ്ട് ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് മലയാളം പി ജി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യോളജി എം കോം സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഫിലോസഫി എക്കണോമിക്സ് അറബിക് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി ഈ മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കാണ് കേരളത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് അധ്യയന വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണി അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയാനുള്ളത്
അപ്പൊ അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷം ഇരുപത്തിയേഴ് കോഴ്സുകൾക്ക് യു ജി സി അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോഴ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അടുത്തത് തമിഴ്നാട് തന്നെ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൽ മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്കാണ് അംഗീകാരം ഉള്ളത് ഒന്ന് പി ജി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകൾ ഇനി അടുത്തത് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഭാരതിദാസൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോഴ്സുകൾക്ക് അംഗീകാരം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കോപ്പി ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒത്തിരി കോഴ്സുകൾ അതിൽ പി ജി വരുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കോഴ്സുകൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ട് ഡീമഡിറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മനോൻ മണി സുന്ദർ നാടാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രിച്ചിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് കോഴ്സുകൾക്ക് അവിടെയും അംഗീകാരം ഉണ്ട് തമിഴ്നാടു സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ എട്ട് കോഴ്സുകൾക്ക് യു ജി സി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് തമിഴ്നാട് തന്നെ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മദ്രാസ് ചെന്നൈയിൽ വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് കോഴ്സുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വർഷാവർഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കോഴ്സുകൾ കൂടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് പുറത്ത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഓഡിയൽ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ടെറിട്ടറിക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് യു ജി സിയുടെ പുതിയ സർക്കുലറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കൊക്കെ സ്ട്രൈക്ക് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഓഡിയൽ പ്രോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള ഓഡിയൽ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാണ് എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇരുപത്തേഴ് കോഴ്സുകൾക്ക് യു ജി സി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ എം കോം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് കൊമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എം ബി എ വരുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൈക്കോളജി വരുന്നുണ്ട് പി ജിയിൽ ഇതൊക്കെ അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇക്കൊല്ലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും സയൻസിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾക്ക് പി ജി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പബ്ലിക് നോട്ടീസിന്റെ തുടക്കത്തിലെ യു ജി സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ടു ഓഫർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ഓഡിയൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ അക്കാഡമിക് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ അക്കാഡമിക് സെഷൻ ബിഗിനിങ് ഫ്രം ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൻഡ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഓൺവേർഡ്സ് ഓക്കെ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റിലാണ് ഇതിന്റെ അക്കാഡമിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അതുമുതൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പല രീതിയിലായിരിക്കും ടൈം വരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് യു ജി സി ടൈം പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി വരെയാണ് ടൈം ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങളും യു ജി സിയുടെ എൻഒ സി എങ്ങനെ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണുള്ളത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് യു ജി സി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നോട്ടീസിന്റെ പകർപ്പ് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പലരും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വാലിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിലനിൽക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ യു ജി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരും വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ